சத்புரு சாய புத்மகே பக்கரு துண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரசோதயா ஆதித்யாய சோமாய மங்களாய புதாய குரு சுக்கர சனிய பெச்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு குலதெய்வாசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்கணுங்கிற பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் ஒன்று நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது விகாரி வருடம் பங்குனி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி புதன்கிழமையாகிய இன்றைய திதி அஷ்டமி இரவு பத்து மணி முப்பத்தி எட்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு நவமி நட்சத்திரம் திருவாதிரை பிற்பகல் இரண்டு மணி ஐம்பத்தி நான்கு நிமிடங்களுக்கு பின்பு புனர்பூசம் நல்ல நேரம் காலை ஒன்பது மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராகு கால மதியம் பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை யமகண்டம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை குளிகை காலம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மேசராசியைக்கியவான்களுக்கு கசந்த காலங்கள் விலகி வசந்த காலங்கள் உருவாகக்கூடிய அற்புதமான நாள் பாக்கியஸ்தானத்தில் குரு பகவான் ஆட்சி தனஸ்தானத்தில் தனஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி தைரியஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் வலிமையான அம்சத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லா விதமான விஷயங்களிலும் நல்ல நல்ல மேன்மைகளை உண்மையாகவே சந்திக்க முடியும் கடந்த காலங்களில் உங்களை பார்த்து அதாவது எகத்தாளமாக பேசினவங்க உங்களை வந்து அறுவறுப்பாக நினச்சவங்க உங்களை வந்து வெறுப்பாக நினச்சவங்கெல்லாம் பொறுப்பாக மரியாதையோடு பேசக்கூடிய சூழல் இன்றைய நாளில் உதயமாகும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் அபிஷேக ஆராதனைகளில் கலந்து கொள்வது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நர்தன கணபதி அதிஷ்டையன் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஏ ஒய் ரிசபராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இல் வாழ்க்கை நல் வாழ்க்கையாய் அமையக்கூடிய அற்புதமான நாள் ஜென்ம ராசிக்கு தனஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால குடும்ப ஒற்றுமை அதிக அதிகரிக்கும் குடும்ப தேவைகள் பூர்த்தியாகும் கணவன் மனைவியிடையே ஒற்றுமையும் அன்பும் அந்யோன்யமும் மிகுதியாகும் எதிர்காலத்தில் எதிர்கால தேவைகளுக்கான திட்டங்கள் உதயமாகும் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து மகிழ்வான நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் பந்தங்களையும் பாசங்களையும் நேசித்து செயல்படுவது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அலங்கார பெருமாள் அதிர்ஷ்டையன் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் ஜே மிதன ராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நாற்காலி கனவுகள் நனவாகக்கூடிய நல்ல நாள் ஜென்ம ராசியில் சந்திர பகவானும் ஜீவனஸ்தானத்தில் சூரிய பகவானும் இருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் அரசியல் ஆசை ஒரு சில பேருக்கு நிறைவேறும் அரசியலில் அடிமட்ட தொண்டனாக உள்ளவங்க கூட உயர்மட்ட பதவி கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்களை சந்திக்க முடியும் பொதுவாகவே பொது வாழ்க்கையில் உள்ளவர்களுக்கு புது திருப்பங்கள் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நாளாக இன்றைய நாள் அமையுது அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் கந்த சஷ்டி கவசம் கேட்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அங்காளம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எம் யூ கடகராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பரபரப்பே இல்லாமல் பண வரவு கிடைக்கக்கூடிய பக்குவமான நாள் ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் இருக்கிறதுனால பிதாவுக்கு மேலே பெருமையான வாழ்வுகளை வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய சூழல் உருவாகும் உங்களுடைய வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே வருமானங்களும் வெகுமானங்களும் மிகுதியாகும் ஏதாவது ஒரு கடனுக்காகவோ அல்லது சுப நிகழ்ச்சிக்காகவோ அல்லது புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்காகவோ இருக்கிற பழைய சொத்தை விற்க வேண்டிய சூழல் வந்தால் கூட அந்த விற்க வேண்டிய சொத்துக்களை கூட தக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் பகலில் பார்த்து பேசு அந்தியில் அதுவும் பேசாதே என்ற பழமொழியை கடைபிடிப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பொன்னியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் செல்வர் கிரே அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எப் ஓ சிம்ம ராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உழைப்புக்கான மதிப்பு கிடைக்கக்கூடிய பெருமையான நாளாக இன்றைய நாளை சொல்லலாம் ஜென்ம ராசி அதிபதி சூரிய பகவான் அஷ்டமஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால உத்தியோக ரீதியாக இருக்கக்கூடிய கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் பொதுவாகவே உத்தியோகத்தில் இது நாள் வரையில் இணக்கம் இல்லாத பணியாளர் கூட இன்றைய நாளில் இணக்கமாக செயல்படக்கூடிய சூழல் உருவாகும் உத்தியோகத்தில் உத்தியோக ஸ்தாபனங்களில் வந்து நிர்வாகத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய உயர் அதிகாரிகளுக்கு மற்றவர்கள் பார்த்து வணக்கம் போடக்கூடிய அளவுக்கு இணக்கமான சூழ்நிலைகளும் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் பொதுவாகவே வயது கடந்தவர்களுக்கு கூட நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாளில் கோதும தானம் செய்கிறது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அக்னீஸ்வர பகவான் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் கிளிப்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ இஜட் 
கன்னிராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இதயத்தில் உற்சாகம் மிகுதியாக கூடிய இன்பமயமான நாளாக இன்றைய நாளை சொல்லலாம் பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறதுனால மனசில் வந்து புதிய புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும் ஒரு விஷயத்தை செய்யலாம்னு நினைப்போம் செய்ய முடியாமல் தடங்களாகக்கூடிய சூழல் இருந்துட்டு இருக்கும் கடந்த காலங்களில் அதையெல்லாம் செய்து காட்டக்கூடிய அதாவது தடங்களான செயல் செயல்களை செய்து காட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் குடும்ப ரீதியான உறவுகள் மூலமாக இருந்து வந்த மறைமுக பகை தானாகவே விலகும் மாமன் மச்சான் மைத்துணர் வகையில் இருக்கக்கூடிய மனச்சங்கடங்களும் விலகும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் மின்னுவ தெல்லாம் பொன்னல்ல என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் யானை பாத விநாயகர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் பொன்னிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் டி துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கை மேல் காசு கிடைக்கக்கூடிய கௌரவமான நாளாக இன்றைய நாள் அமையுதுங்க ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் புதன் பகவான் இருக்கிறதுனால பொதுவாகவே உழைத்த உழைப்பிற்கான மதிப்பு அல்லது கடந்த காலங்களில் உழைத்த உழைப்பிற்கான மதிப்பு சிறப்பு இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் கடன் தொழிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் நீதித்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நிலையான புகழ் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் ஆன்மீக புத்தகங்கள் தானம் செய்வது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கொண்டத்து காளியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் பால் வெண்மை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எம் டபிள்யூ விருச்சிக ராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஆதாயங்கள் மிகுதியாக கூடிய அற்புதமான நாள் ஜென்ம ராசி அதிபதி செவ்வாய் பகவான் தைரிய ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்று சப்தமஸ்தானத்தில் சுக்கர பகவானும் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவங்கவங்களுக்கு உண்டான நிலைக்கு ஏற்ப தகுதிகள் மிகுதியாகும் குடும்பத்தில் உங்களுடைய பேச்சுக்கு அனைவரும் கட்டுப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத விட உங்களுடைய பேச்சை மதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலை உங்களுக்கு சந்தோஷமான சூழலை உருவாக்கும் விவசாய சம்பந்தப்பட்ட பணியில் விவசாய சம்பந்தப்பட்ட துறையில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் விவசாயத்தில் ஏற்கனவே உள்ளவர்களுக்கு நல்ல விளைச்சல் சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் முன்வைத்த காலை வெண்மைக்கக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மருதகாளி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எப் கே தனுசு ராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பொல்லாத காலங்கள் விலகக்கூடிய நன்மையான நாள் பொதுவாகவே சந்திர பகவனுடைய ஆதிக்கம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுனால சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை சாதகமாக பயன்படுத்திக்க முடியும் பாதகமான சூழ்நிலைகளை கூட சாதகமாக மாற்றி காட்டக்கூடிய வல்லமைகள் அதிகரிக்கும் தனஸ்தானாதிபதியும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுனால தன வரவும் பண வரவும் மிகுதியாகும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் நன்மதியமையை உணர்ந்து செயல்படுவது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கைலாசநாத பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் சென்னிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஏ மகர ராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பலிர் பேச்சுக்களால் திடீர் வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நாள் ஜென்ம ராசியில் செவ்வாய் உச்சமாக இருந்ததுனாலே அச்சமில்லாத மேன்மைகளை நிச்சயமாக சந்திக்க முடியும் அடுத்தடுத்த காரியங்களில் தொடுத்த வெற்றிகளை நிச்சயமாக சந்திக்க முடியும் பள்ளி சம்பந்தப்பட்ட சுகாதார சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சொல்லி வச்ச மாதிரி உயர்கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தெளிவான எண்ணம் உருவாகும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் ஓம் ஸ்ரீம் சுதர்சனாய நமக என உச்சரிப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அங்காள பரமேஸ்வரி அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் வாடாமல்லி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி எஸ் கும்பராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நாளும் பொழுதும் நன்மைகள் பெருகக்கூடிய நல்ல நாள் குடும்ப பாசம் அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மிகுதியாகும் குடும்ப தேவைகள் பூர்த்தியாகக்கூடிய அளவுக்கு வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் அடமானம் வைத்த தங்க நகைகள் அல்லது சொத்து பத்திரங்களை மீட்டெடுக்க முடியும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் பச்சர் செய்யும் பால் பாயாசமும் தானம் செய்வது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கனக துர்க்கையம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கச் ஏ மீன ராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் பாக்கியஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் லாபஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பாக்கியங்கள் அதிகரிக்கும் அதாவது பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வகையில் இருக்கக்கூடிய வில்லங்கங்கள் விலகும் புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் பலிதமாகும் ஏற்கனவே இருக்கிற தொழிலில் இது நாள் வரையில் இருந்த மறைமுக தொல்லைகளும் மறைமுக போட்டி பொறாமைகளும் விலகும் அற்புதம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் சொல் புத்தியை விட சுய புத்தியை பயன்படுத்துவது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஐயனார் சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி டபிள்யூ இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வகையில் வில்லங்கம் வந்துன்னு வைங்களே அந்த வில்லங்கம் விலக எந்த மாதிரியான வழிபாடு வச்சுக்கலாங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும் பொதுவாக நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூர்வீக சொத்துங்கிறது இ
சொத்தே இல்லாமல் இருந்தால் கூட நாம் ஓரளவு நல்லா இருந்துகிட்டு இருப்போம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சொத்து இருக்கும் ஆனால் அந்த சொத்து வந்து அனுபவிக்க முடியாமல் பூர்வீக சொத்து அனுபவிக்க முடியாமல் அவங்களுடைய மனசு வந்து தேவையில்லாமல் பித்து பிடிக்கக்கூடிய சூழல் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான சூழலில் உள்ளவங்க இந்த பூர்வீக சொத்து வில்லங்கம் இல்லாமல் கிடைக்கணும் இல்லையா அந்த பூர்வீக சொத்தில் வந்து பங்காளி சித்தப்பா பெரியப்பான்னு ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அப்போ அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் இருந்தாங்கன்னு வைங்களே அல்லது ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அண்ணன் தம்பி இரண்டு பேர் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒற்றுமை இல்லாமல் இருக்கும் ஐந்து பேர் இருந்து ஒற்றுமையோடு இருக்குது அப்படிங்கிறத விட இரண்டு பேர் ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்ததுனாலே போதும் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் தேவையில்லாத ஒரு அமைப்பு ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரியான பூர்வீக சொத்து இருந்தும் அனுபவிக்க முடியாத வில்லங்கள் வில்லங்கம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த பூர்வீக சொத்து சமாதானத்தோடு சண்டை இல்லாமல் வந்து சேரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு பரிகாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளவோ பரிகாரங்கள் இருந்தால் கூட சுருக்கமான பரிகாரம் அந்த பூர்வீக சொத்து எங்கே இருக்குதோ அந்த சொத்தில் இருந்து ஒரு கைப்பிடி மண் அது விவசாய பூமியாக இருக்கலாம் அல்லது வீட்டு நிலமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த அந்த பூமிக்கு உட்பட்ட இடத்துல வந்து ஒரு கைப்பிடி மண்ணல் மண் எடுத்து அது செம்மண்ணாக இருக்கலாம் கருமண்ணாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கைப்பிடி மண் எடுக்கணும் ஒரு கைப்பிடி மண் எடுத்து வந்து அதை வந்து உங்களுடைய வீட்டில் தொடர்ந்து மூன்று நாள் பூஜை அறையில் வச்சு பூஜை பண்ணலாம் பூஜை அறையில் எப்படி பூஜை பண்ணுறது அப்படின்னா சாதாரண பூஜை பண்ணும்பொழுது சாமிக்கு முன்னாடி அதாவது பூஜை அறையில் சாமிக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு கைப்பிடி மண் இருந்தால் போதும் இந்த மண் எதில் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பித்தளை தட்டில் வைக்கலாம் அல்லது இந்த மண் சம்மந்தப்பட்ட மண் பானம் செய்யக்கூடிய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன தட்டு மாதிரி செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அதில் வாங்கி வைக்கலாம் பொதுவாகவே மண் தட்டு சம்மந்தப்பட்ட வகையில் வைக்கிறது நல்லது மண் தட்டு கிடைக்காதவங்க வந்து இந்த மாதிரியான பித்தளை தட்டில் இந்த ஒரு கைப்பிடி மண் அந்த பூமியிலிருந்து எங்கே வில்லங்கம் இருக்குதோ அந்த வில்லங்கமான பூமியிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட அந்த மண்ணை வந்து இந்த பித்தளை தட்டில் வச்சு அந்த பித்தளை தட்டு மண்ணுக்கு மேலே அதாவது பித்தளை தட்டில் மண்ணை வச்சுட்டு ஒரு கைப்பிடி மண்ணை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அகல் விளக்கு அந்த மண்ணுக்கு மேலே ஒரு அகல் விளக்கு ஏற்றி உங்களுடைய குல தெய்வத்தையும் முருகப்பெருமானையும் நினச்சி அதாவது எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் உங்களுடைய சொந்த தேவைகளை பூர்த்தியாக்கக்கூடிய கந்த பெருமான நினைச்சு வழிபாடு வச்சுக்கிறது சிறப்பாந்துகிட்டு இருக்கும் எந்த மாதிரியான வழிபாடு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓம் வஸ்வத் வஜாய வித்மகே அப்படிங்கிற மந்திரத்தை சொல்லி இந்த பூமி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய வில்லங்கங்கள் விலகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஒரு வேண்டுதலை வச்சுக்கோங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஓம் வஸ்வத் வஜாய வித்மகே அப்படிங்கிற மந்திரத்தை ஒன்பது முறை சொல்லி அதற்கப்புறம் இந்த பூமி சம்மந்தப்பட்ட வில்லங்கங்கள் விலகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பிரார்த்தனையாகவோ வேண்டுதலாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய வில்லங்கங்கள் அல்லது பங்காளி சம்மந்தப்பட்ட வகையில் இருக்கக்கூடிய வேற்று விதமான எண்ணங்கள் விலகி ஓரளவு சமாதானமும் சந்தோஷமும் அடையக்கூடிய சந்தோஷம் நிலவக்கூடிய பாக்கியத்தை சந்திக்க முடியும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேங்க அதாவது எந்த பூமியில் வில்லங்கம் இருக்குதோ சமாதானம் இல்லாமல் இருக்குதோ அந்த பூமியில் ஒரு கைப்பிடி மண் எடுத்து வந்து அதை வந்து ஒரு மண் தட்டில் அல்லது பித்தளை தட்டில் வந்து அந்த மண்ணை வந்து பரப்பி அந்த மண்ணுக்கு மேலே ஒரு அகல் விளக்கு ஏற்றி வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது நல்லா இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த ஏற்றி வைக்கிற அகல் விளக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் எரிஞ்சாலே போதும் நாள் முழுவதும் எரிய வேண்டியதில்லை இதே மாதிரி மூன்று நாள் வந்து நீங்கள் பிரார்த்தனை அல்லது வேண்டுதல் வச்சுக்கிட்டு மூன்று நாள் கழித்து அந்த அகல் விளக்கு அந்த ஒரு கைப்பிடி மண் அந்த பித்தளை தட்டு எல்லாமே கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு நீர் நிலையில் போட்டு வர்றது நல்லதாக அப்படி போட்டு வரும்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த கஷ்டமான காலங்கள் அல்லது எதிர்மறையான எண்ணங்கள் எல்லாம் விலகி ஓரளவு நன்மையான ஒரு சூழ்நிலைகள் திருப்பு முனைகளாக அமையக்கூடிய பாக்கியத்தை சந்திக்க முடியும் நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அனுகிரகமும் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்